New Hope TV, your encounter with God. மார்க் லூகா யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகங்களை நான் வாசிக்கும் போது அங்கே இயேசுவனுடைய வாழ்க்கை அவருடைய மரணம் அவருடைய உயிர் தழுதலை பற்றி நாம் சரித்திரம் வாசிக்கின்றோம் ஆனால் இயேசுவனுடைய மரணம் இயேசுடைய உயிர் தழுதலை பற்றி தான ஆழமான சத்தியங்கள் வெளிப்பாடுகளை ஆண்டவர் பவுல அப்போஸ்தலனுக்கு தான் கொடுத்தார் இந்த வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொண்ட பவுல அப்போஸ்தலன் அவருடைய வாழ்நாளில் மிக அற்புதமான விதத்தில் ரோம பட்டணங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருந்ததோ ரோம பகுதிகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருந்ததோ அங்கே எல்லா இடங்களிலும் அவர் சுற்றி தெரிந்து தேவன் கொடுத்த வெளிப்பாடுகளை உண்மை உத்தமமாக எல்லாருக்கும் போதித்தார் பல சபைகளை உருவாக்கி அந்த மேப்பை நான் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது இத்தனை இடங்களை எப்படி ஒரு தனி மனிதன் போய் சந்தித்தார் என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவர் போய் செய்தார் ஆனால் இப்படி உண்மையாய் உத்தமமாய் ஊழியம் செய்த ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் முள் இருந்தது என்று நாம் பார்க்கின்றோம் ரெண்டு குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் அன்றியும் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளுக்குரிய மேன்மையை மேன்மை நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு என் மாம்சத்தில் ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் ஒரு முள் என கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே வேத அறிஞர்கள் பல விதங்களிலே இந்த முள் என்ன என்று யோசிக்கின்றார்கள் பவுலுடைய ஆகமங்களை வாசிக்கும் போது அவருக்கு பாரமாயிருந்த அவருக்கு பிரச்சனையாக இருந்த அநேக காரியங்கள் நாம் பார்க்கின்றோம் அதில் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் அவருடைய சொந்த ஜனமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களே அவருடைய சத்தியத்தை இயேசுவை பற்றி அவர் சொன்ன பிரசங்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தம் பவுலுக்கு இருந்தது அநேக புரஜாதிகள் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டாலும் அவர் இயேசுவை பற்றி பிரசங்கிக்கும் போது அவருடைய சொந்த ஜனமோ அதிகப்படியானவர்கள் இயேசுவை நிராகரித்தார்கள் அந்த வருத்தம் அவருக்கு இருந்தது அந்த வலி வேதனை அவருக்கு இருந்தது இரண்டாவதாக இன்னொரு வலி வேதனை அவருக்கு இருந்தது அநேக இடங்களில் அவர் ஊழியம் செய்ய புறப்பட்டு போன போது யூத மார்க்கத்தார் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு கூட்டம் மக்கள் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்து எங்கெல்லாம் அவர் ஊழியம் செய்தாரோ அங்கிருந்த யூதர்களை விசுவாசித்த யூதர்களை அவர்கள் முடுக்கிவிட்டு அந்த யூதர்கள் பவுலை அடிக்கவும் அநேக சித்திரவதை செய்யவும் ரோமர்கள் கைகளை ஒப்புக் கொடுக்கவும் தூண்டி விட்டார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் அநேக நேரங்களிலே காயத்தோடு அநேக நேரத்தில் அடி அடிப்பட்டவராக இந்த பவுல் போஸ்தலன் வேதனை அனுபவித்தார் என்று பார்க்கின்றோம் ஆனால் இந்த பகுதியை வாசிக்கும் போது இந்த ரெண்டு வேதனைகளை காட்டிலும் இன்னொரு வேதனையா இருக்க முடியுமோ என்று அநேகர் யோசிக்கின்றார்கள் அதாவது பவுலுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த சரீரத்தில் இருந்த ஒரு வியாதியாக இருக்க முடியும் அதை பற்றி தான் பவுல் இங்கே பேசி கொண்டிருக்கிறார் என்று அநேகர் நினைக்கின்றார்கள் எப்படி இருந்தாலும் நாம் நேற்றைய தினம் கவனித்தது போல இந்த உலகத்தில் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் வலியும் வேதனையும் இருக்கிறது என்பதுதான் வேதனம் காட்டுகின்ற ஒரு காரியமாக இருக்கின்றது பவுல் போல பேதுரு போல ஆதி அப்போசர்களை போல நாம் ஒருவேளை கஷ்டப்படாமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை அவர்களுக்கு வந்து அதே உபத்திரம் நமக்கு வராமல் இருக்கலாம் அவர்கள் மிக அதிகமாய் ஜீவனையே கொடுத்து பாடுபட்டார்கள் ஆனால் பவுல் அப்போஸ்தலன் ரெண்டுத்தி மூத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் இப்படியாய் சொல்லுகின்றார் அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவபக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கின்ற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் என்று பவுல் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் என கருமையானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட ஒரு முள் இருக்கலாம் இன்றைக்கு கொரோனா வைரஸின் மூலமாக அநேகர் பாதிக்கப்பட்டு அநேகர் இறந்து கொய் கொண்டும் இருக்கின்றார்கள் உலகத்தில் ஒரு பெரிய உபத்திரம் வந்திருக்கின்றது இதை குறித்து யோசிக்கும் போது தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் இதை எப்படி பார்க்க முடியும் இது நம்மை தாக்குமா என்கின்ற கேள்விகள் நமக்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இதன் மத்தியில் பவுல பூச சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையை கொஞ்சம் தியானித்து பாருங்கள் அதிகமான உபத்திரம் இருந்தாலும் அவர் உபயோகப்படுத்துகிற வார்த்தை இது ஒரு முள் என்று சொல்லுகின்றார் ஏன் அந்த வார்த்தையை நான் முக்கியப்படுத்த விரும்புகிறேன் சொன்னால் முள் என்று சொல்வது நம்முடைய காலிலே வந்து குத்திவிடும் என்று சொன்னால் அதை எளிதாக நீங்கள் எடுத்து தூக்கி போட்டு விடலாம் ஆனால் ஆணியோ ஒரு பெரிய ஆயுதமோ உங்களுடைய காலில் குத்தி விட்டு குத்திவிடுமானால் அது ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பவுல் இந்த பகுதியில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஆணி இருக்கின்றது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஆயுதம் என்னை குத்தி இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்க முடியும் ஆனால் அவர் தெரிந்தே ஒரு வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துகிறார் ஒரு முள் என்று சொல்லுகின்றார் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை மூன்று முறை அதற்காக ஜெபிக்கின்றார் அது என்னை குட்டுகின்றது என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார் ஆனால் அதை எப்படி வர்ணிக்கிறார் என்று சொன்னார் ஒரு முள் என்று வர்ணிக்கின்றார் சில நேரங்களை நீங்களும் நானும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை பெரிதாக நாம் காண்பிக்கின்றோம் பெரிதாக வர்ணிக்கின்றோம் பெரிதாக நினைத்து பயப்படுகின்றோம் ஆனால் நாமும் கூட பவுல போஸ் நடத்திருந்து ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியும் அநேக நேரங்களிலே 
அநேக காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு முள் என்று நாம் யோசிப்போமானால் அதை குறித்து நாம் அதிகப்படியாக அஞ்சாமல் அதிகப்படியாக பயப்படாமல் அதிகப்படியாக வருத்தப்படாமல் நாம் நல்ல விதமாய் அதை பார்க்க முடியும் என்பதுதான் முதலாவது இந்த பவுலுடைய வாழ்க்கையில கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆம் கொரோனா வைரஸ்னாலே பெரிய பாதிப்பில் ஏற்பட்டு கொண்டு வருகிறது ஆனால் நாம் அதை மிக அதிகமாக வர்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுவும் ஒரு போராட்டம் அதையும் தேவன் நம்மை மேற்கொள்ள பண்ணுவார் என்கின்ற தைரியத்தோட நம்பிக்கையோடு கூட நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல இந்த வேத பகுதியில் வாசிக்கும் போது நாம் பவுலப்போசனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் மறுபடியுமாக ரெண்டு குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள் இன்னொரு வார்த்தை அங்கே நான் கோடிட்டு காண்பிக்க விரும்புகின்றேன் அன்றியும் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளுக்குரிய மேன்மை நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு என் மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது வேத எழுத்தாளர்களை நீங்கள் படித்து பார்க்கும் போது அவர்கள் கத்த நன்மை செய்கிறார் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அதே நேரத்தில் தீமையான காரியங்கள் நடைபெறும் போது கூட அதையும் யாரோ ஒருவர் செய்தார் என்றல்ல அதற்கும் கத்தரே காரணம் என்றுதான் அவர்கள் தெளிவாக பேசுகின்றார்கள் இது நமக்கு ஆச்சரியமாய் இருக்கின்ற ஒரு காரியம் ஏனென்றால் அநேக நேரங்களில் நாம் நன்மையை மட்டும் ஆண்டவருக்கு என்று சொல்லுகின்றோம் ஆண்டவர் செய்தார் என்று சொல்லுகின்றோம் நமக்கு புரியாத காரியங்கள் விகற்பமான காரியங்கள் ஆபத்தான காரியங்கள் நடைபெறும் போது அது ஒருவேளை சத்துரு என்று சொல்லுகிறோம் என்றால் வேறு யாரோ என்று சொல்லுகின்றோம் இது கருத்து செய்யவில்லை என்று சொல்லுகின்றோம் ஆனால் வேதத்தை நாம் ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் நாம் படித்து பார்க்கும் போது பிரச்சனையான காரியங்களுக்கும் ஆண்டவர் தான் பொறுப்பாளி என்பது போல வேத எழுத்தாளர் எழுதுகின்றார்கள் உதாரணமாக ஒன்று சாமியல் பதினாறு அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்க்கும்போது ஆச்சரியமான காரியத்தை பார்க்கிறோம் அங்கே சவுல் ராஜா இருக்கின்றான் அவன் மேலே ஒரு அசுத்தாவி வருகிறது ஆனால் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்று நீங்கள் பாருங்கள் கர்த்தருடைய ஆவி சவலை விட்டு நீங்கினார் கர்த்தரால் வரவிடப்பட்ட ஒரு பொல்லாத ஆவி அவனை கலங்க பண்ணி கொண்டிருந்தது ஆங்கில பைபிள் ஈவில் ஸ்பிரிட் ஃப்ரம் த லார்ட் டார்மெண்ட் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து ஒரு பொல்லாத ஆவி வந்து அவனை கலங்க பண்ணினது என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ ஆண்டு நல்ல ஆவிகளும் பொல்லாத ஆவிகளும் இருக்கின்றது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படி அல்ல எபிரியர்களுடைய எண்ணத்தின்படி என்னென்னு சொன்னால் பொல்லாத ஆவி ஆண்டவரிடத்தில் இல்லை அது பிசாசனுடைய ஆவி தான் பொல்லாத ஆவி ஆனால் அவர்கள் என்ன சொல்ல மாட்டார் என்று சொன்னால் ஆண்டவருக்கு தெரியாமல் எங்கேயோ இருந்து ஒரு பொல்லாத ஆவி வந்துவிட்டது என்று சொல்ல மாட்டார்கள் ஆண்டவர் அவன் மேலே வந்த ஆவியை ஆண்டு அறிந்திருக்கிறார் ஆண்டோட அனுமதியினால தான் இவன் மேலே அந்த ஆவி வந்தது என்று சொல்வதை தான் இப்படியாக சொல்லுகின்றார்கள் எனக்கு அருமையானவர்களே இப்படிப்பட்ட ஆபத்தான சூழ்நிலையில் நாம் தேவன் இதற்கு பொறுப்பாளி அல்ல தேவன் அறியாமல் நடந்து விட்டது தேவன் இதற்காக நாம் சம்பந்தப்படுத்த முடியாது என்று யோசிப்போம் என்று சொன்னால் நாம் வேதத்தை சரியாய் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் வேதத்தை முழு சத்தியத்தின்படி என்ன நாம் பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் வேத எழுத்தாளர்கள் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் எல்லாவற்றையும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார் எல்லாவற்றிற்கும் அவரே அதிகாரியாக இருக்கிறார் ஒரே நேரத்தில் ஆண்டவரும் இன்னொரு நேரத்தில் இன்னொருவரும் அந்த உலகத்திற்கு அதிகாரி கிடையாது ஒரு பக்கம் ஆண்டவர் நன்மை செய்ய செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இன்னொரு பக்கம் யாரோ ஒருவர் தீமை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் சொல்லவில்லை மாறாக ரெண்டுமே ஆண்டவருடைய அதிகாரத்தின் கீழே தான் இருக்கிறது என்று தான் சொல்லுகிறார்கள் அதனால தான் சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் முதலாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது சங்கீதக்காரன் கேட்கின்றார் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் எனக்கு ரட்சியாமல் ரட்சியாமலும் செய்யாமலும் நான் கதறி சொல்லும் வார்த்தைகளை கேளாமலும் ஏன் தூரமாக இருக்கிறீர் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் கேட்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த கஷ்டத்தையும் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறார் ஏன் என்னை விட்டுவிட்டீர் என்று கேட்கின்ற ஒரு காட்சியை நாம் பார்க்கின்றோம் என கருமையானவர் இன்றைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் சிலர் ஆண்டவரை மையமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு கூட ஆண்டவரை பற்றி நாம் நல்ல விதத்தில் மற்றவர்கள் சொல்ல வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தோடு கூட சிலர் என்ன சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா இதெல்லாம் ஆண்டவர் அனுமதித்து கிடையாது ஆண்டவர் எடுத்து வந்தது கிடையாது என்று சொல்லி தவறாக சொல்லுகின்றார்கள் என கருமையானவர்கள் அதில் ஒரு விளக்கத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு கூட ஆண்டவர் உயர்த்தி பேச வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு கூட நாம் பொய்யை ஆண்டவருக்காக சொல்ல முடியாது ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவதற்காக ஆண்டவரை பற்றி நாம் பொய் பேச முடியாது எதை மனிதர்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் தவறாய் புரிந்து கொண்டாலும் நாம் உண்மையை சொல்ல வேண்டும் நான் நினைக்கின்றேன் நாம் உண்மையை ஞானமாய் சொல்ல வேண்டும் சரியான விதத்தில் நாம் சொல்ல வேண்டுமே தவிர நாம் அதற்காக முற்றிலுமாய் சத்தியத்தை நாம் மறைக்க முடியாது
நேரத்தில் நான் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருந்தேன் கடைசி வருஷம் நான் படித்து கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய என்னோடு கூட இருந்த என்னுடைய அருமையான நண்பர் ஒருவர் அவர் இன்னொரு கலாச்சாரத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தார் எனக்கு அரேஞ்சு மேரேஜ் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று அவருக்கு தெரிந்த உடனே அவர் என் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்தார் அது எப்படி நீ ஒத்துக்கொள்ள முடியும் அது எப்படி யாரும் பார்க்காத பழகாத ஒரு பெண்ணை நீ திருமணம் செய்ய முடியும் என்று சொல்லி அவர் அந்த நேரத்தில் என்னுடைய தகப்பனார் எப்படி யோசித்தார் என்று சொன்னால் ஏதோ அவர் என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணுகிறது போல அவர் நினைத்து கொண்டார் அவருடைய புரிந்து கொள்ளுதல் என்னன்னு சொன்னால் இந்த இப்படிப்பட்ட திருமணம் வந்து சரியில்லை இது ஒரு கட்டாயமான திருமணம் என்று யோசித்தார் ஆனால் அதற்காக நான் அவரிடத்தில் போய் சொல்ல முடியாது அதற்காக சத்தியத்தை நான் மாற்ற முடியாது அதே போல நாம் ஆண்டவர் தான் ரெண்டையும் அனுமதிக்கிறார் என்று சொல்லும் போது உலக மக்கள் சில பேரை தவறாய் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்காக நாம் அவர்களுக்கு ஏற்றுவதமாக நாம் சத்தியத்தை மாற்ற முடியாது என்பதை நீங்களும் நானும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக இப்படிப்பட்ட கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும் ஏன் இது வந்தது என்று நாம் கேட்கும் போது நாம் சொல்ல வேண்டும் தேவன் தன்னுடைய ஞானத்தின்படி தன்னுடைய அறிவின்படி இதை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காய் அனுமதித்திருக்கின்றார் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் மற்றவர்களுக்கு தைரியமாய் சொல்ல வேண்டியதாய் இருக்க வேண்டும் இன்னொரு காரியம் ரெண்டு குறைந்த ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் மாசத்தை நாம் மறுபடியும் நாம் பார்க்கும் போது இன்னொரு வார்த்தையை அந்த வசனத்திலே நான் இப்பொழுது கோடிட்டு காண்பிக்க விரும்புகின்றேன் கடைசியாக பவுல் இந்த வசனத்தை சொல்லுகிறார் அது என்னை குட்டும் சாத்தானுடைய தூதனா இருக்கின்றது என்று சொல்லுகிறார் சாத்தானுடைய தூதன் இந்த முள் சாத்தானுடைய தூதனா இருக்கிறது இந்த வார்த்தையும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் பாருங்க வேதத்தை நாம் வாசிக்கும் போது யோபனுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கின்றோம் அங்கே ஆண்டவருக்கும் சாத்தானுக்கும் ஒரு சவால் ஏற்படுகின்றது சாத்தான் இந்த யோபுவை தொந்தரவு செய்யும்படியாக திட்டமிடுகின்றான் ஆண்டவரோ ஆச்சரியவதமாக அவனுக்கு அனுமதி கொடுக்கின்றார் சாத்தான் யோபனுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய அழிவுகளை ஏற்படுத்துகின்றான் ஆனால் நல்ல காரியம் என்னன்னு சொன்னால் கடைசியாக யோபு ஆண்டவரை மயிமைப்படுத்துகின்றான் கடைசி வரைக்கும் ஆண்டவருக்கு உண்மை உள்ள ஒரு தாசனாய் நிற்கின்றான் கடைசியில் சாத்தான் தோற்று போனவனாய் மாணுகின்றான் ஆனால் காரியம் என்ன என்று சொன்னால் ஆண்டவர் அந்த இடத்துல சாத்தான் சில காரியங்களை செய்யும்படியாய் அனுமதிக்கின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் தடுக்காமல் விடுகின்றதை பார்க்கின்றோம் இன்னொரு ஆச்சரியமான கருத்தை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது நீ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவும் பயப்படாதே இதோ நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக பிசாசானவன் உங்களில் சிலரை காவலில் போடுவான் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் கவனித்து பாருங்கள் ஆண்டவரே சொல்கிறார் இந்த வார்த்தை பிசாசானவன் தான் சிலரை காவலில் போடுவான் என்று சொல்கிறார் ஆனால் இந்த வார்த்தை கவனிங்க பத்து நாள் உபத்திரப்படுவீர்கள் ஆண்டவர் அவன் செய்கிற காரியத்தை தடுக்கவில்லை ஆனால் அதற்காக எவ்வளவு காலம் வேண்டுமானாலும் அப்படி செய்யலாம் என்று ஆண்டவர் அவன் விட்டுவிடவில்லை பத்து நாள் அவனுக்கு குறிக்கின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே இங்கே ரெண்டு சத்தியங்களை புரிந்து கொள்ளுகின்றோம் சாத்தான் உபத்திரப்படுத்துகின்றதை ஆண்டவர் அனுமதிக்கின்றார் அது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் அதுதான் வேத வசனம் சொல்லுகிறது ஆனால் அதற்காக அவனுக்கு முழு அதிகாரத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பது கிடையாது அவனுடைய அதிகாரத்தை ஆண்டவர் கட்டுப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் இன்னொரு ஆச்சரியமான வசனத்தை காண்பிக்க விரும்புகிறேன் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் சீசர்களை பார்த்து இந்த வார்த்தையை சொல்லுகின்றார் அதில் சீமோனை பார்த்து சொல்லுகிறார் சீமோனே சீமோனே இதோ கோதுமையை சுழகினால் புடைக்கிறது போல சாத்தான் உங்களை சீசர்களை புடைக்கிறதற்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான் சாத்தான் வந்து கேட்டான் ஆண்டவர்கிட்ட நான் உங்களுடைய சீசர்களை புடைக்க புடைக்கட்டுமா என்று ஆண்டவர் இடத்துல உத்தரவு கேட்டானா ஆண்டவர் என்ன பதில் சொல்லியிருக்கணும் இல்லை உனக்கு அதிகாரம் இல்லை நீ செய்ய முடியாது செய்யக்கூடாதுன்னு தடுத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அடுத்த வசனத்தில் நாம் என்ன பார்க்கின்றோம் ஆண்டவர் அப்படி நான் தடுத்து விட்டேன் என்று சொல்லவில்லை ஆண்டவர் பேதுருவை பார்த்து சொல்லுகிறார் நானும் உன் விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடி உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சொன்னால் சாத்தானவர்களை புடைக்கும்படியாக ஆண்டவர் தெரிந்தே தான் அனுமதித்திருக்கின்றார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் நல்ல செய்தி என்ன தெரியுமா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சாத்தான் வெற்றி பெற மாட்டான் நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்து அதாவது ஆண்டவர் பேதுருவை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ நிச்சயமாய் குணப்படுவாய் நீ நிச்சயம் திரும்ப வருவாய் அது என்னுடைய கையில் இருக்கிறது ஆனால் இன்னொரு சத்தியத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் இங்கே பவுல் சொல்லுகின்றார் சாத்தானுடைய தூதன் என்னை கொட்டுகின்றான் இந்த கொரோனா வைரஸ் மற்றும் பேரழிவுகளை குறித்து நாம் யோசிக்கும் போது 
வேதம் சாத்தானை பற்றி சொல்லுகின்ற ஒரு வார்த்தையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகின்றான் விசேஷமாக தேவனுடைய பிள்ளைகளை விழுங்கலாம் என்று சொல்லி அவன் வகை தேடுகின்றான் ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து அவன் தேவனுடைய படைப்பின் மேலே குறி வைத்திருக்கின்றான் ஏனென்றால் அவனுடைய நல்ல நிலைமையை அவன் இழந்து போய்விட்டான் ஒரு காலத்திலே அவன் தேவனோடு கூட உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் கீழே தள்ளப்பட்டு விட்டபடியினாலே இப்பொழுது தேவனை எதிர்க்க முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கின்றான் ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகள் மூலமாய் தேவனுடைய படைப்பை உடைப்பதன் மூலமாய் தேவனம் எதிர்த்து கொண்டே இருக்கின்றான் இப்படிப்பட்ட கால சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் சாத்தானுக்கு முழு அதிகாரம் கொடுக்கவில்லை ஆனால் அவ்வப்போது அவன் செய்கிற காரியங்களை கர்த்தர் அனுமதிக்கின்றார் என்று தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முழுமையான அதிகாரம் சாத்தானுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தால் அவன் இந்நேரத்துக்கு முழு உலகத்தை அழித்து போட்டிருப்பான் ஆனால் சில நேரங்களில் ஆண்டவர் அவருடைய அறிவு அவருடைய ஞானத்தின்படி சில காரியங்களை சாத்தான் செய்யும்படியாய் கொஞ்ச காலம் பத்து நாட்கள் ஒரு குறுகிய காலம் ஆண்டவர் அனுமதிக்கின்றார் இந்த காரியத்தை இயேசுவின் சிலுவையில் நாம் மிக தெளிவாய் பார்க்கின்றோம் சாத்தான் யூதாசுக்குள்ளே புகுந்தான் என்று பார்க்கின்றோம் யூத மத தலைவர்களை அவன் தூண்டினான் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் இயேசுவின் சிலுவைக்கு போவதற்கு இயேசு மறிப்பதற்கு இயேசு அவ்வளவு பாடுகளை அனுபவிப்பதற்கு பின்பாக இருந்தவன் சாத்தான் தான் அவன் தான் கிரிய செய்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் முழு அதிகாரம் அவன் கையில் கொடுக்கப்படவில்லை பிதாவானவர் சாத்தான் தூண்டவும் யூதாசை பிடிக்கவும் அனுமதிக்கின்றது உண்மைதான் ஆனால் முழுமையான அதிகாரம் கொடுக்கவில்லை ஏன் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஏன் இந்த பேரழிவு என்று நாம் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது பவுல் சொன்ன இந்த அவருடைய அனுபவம் நமக்கு சில தெளிவை கொடுக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கின்றேன் இது எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது தேவன் அனுமதித்திருக்கின்றார் எவ்வளவு தூரம் அனுமதித்திருக்கிறான்னு சொன்னால் சாத்தான் சில அழிவுகளை ஏற்படுத்தக்கூட கர்த்தர் அனுமதித்திருக்கின்றார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் இதோடு முடி முடித்து விடவில்லை பவுல் ரெண்டு குழந்தையர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்துக்கு நாம் வரும்போது அவர் இங்கே சொல்லுகிறார் சாத்தான் செய்த காரியம் என்னை கொடுமைப்படுத்த என அடிக்கிறான் ஆனால் இதில் ஆண்டவர் சில நன்மைகளை ஏற்படுத்துகின்றார் என்ன நன்மை தெரியுமா எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளுக்குரிய மேன்மை நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு அப்போ இந்த பவுலு போஸ்டுடைய வாழ்க்கை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அவர் அநேக வெளிப்பாடுகளை பெற்றிருக்கின்றார் அவரை போல வேறு யாரும் இந்த உலகத்தில் வேத சத்தியங்களை வெளிப்பாடுகளை பெற்றது வேறு யாருமே கிடையாது இன்றைக்கு சபையானது அந்த வெளிப்பாடுகளின் அடிப்படையில் தான் கட்டப்பட்டு வருகின்றது பவுல் எழுதின ஆகமங்களை வைத்து தான் நாம் இன்றைக்கு டாக்டர்ஸ் வேத சத்தியங்களை உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவர் யாருக்கு அதை வெளிப்படுத்தினார் என்று சொன்னால் பவுலுக்கு வெளிப்படுத்தினார் ஆனால் பவுல் மிக தாழ்மையாக இங்கே ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகின்றார் அந்த அதிகமான வெளிப்பாடுகள் நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாத படிக்கு வேத எழுத்தாளர்கள் தங்களை பற்றி எழுதும் போது தங்களை மக்களுக்கு காண்பிக்கும் போது அவர்களுடைய பலவீனங்களை கூட அநேக நேரங்களில் வெளிப்படையாக காண்பித்தார்கள் நான் மத்தையுவை யோசித்து பார்க்கிறேன் மத்தை அவருடைய சுவிசேஷத்தை எழுதுகின்றார் ஆனால் சீஷர்கள் பயந்ததாகவும் சீஷர்கள் புரிந்து கொள்ளாததாகவும் சீஷர்கள் போட்டி பொறாமையோடு இருந்ததாகவும் ஏன் கெட்சமினை தோட்டத்தில் இயேசை விட்டு ஓடினதாகவும் எழுதுகின்றார் மத்தையுவில் அதில் ஓடினதும் பயந்ததும் யார் தெரியுமா அதில் ஒருவர் யார் தெரியுமா மத்தையு தான் மத்தையு அவருடைய குறைவுகளை குறைபாடுகளை மறைத்து எழுதவில்லை அதை வெளிப்படையாக நாங்கள் பயந்தோம் என்று சொல்லுகின்றார் அதே போலதான் அந்த ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் தங்களுடைய பலவீனங்களை ஒத்துக்கொண்டு பலவீனங்களை காண்பித்தார்கள் இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார் இத்தனை அதிகமான எனக்கு வெளிப்பாடுகள் இருக்கும் போது நான் என்னை உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கின்றது இல்லாவிட்டால் ஏறக்குறை என்ன சொல்லுகிறார்னா நான் உயர்த்துகின்றேன் ஆனால் நான் உயர்த்தாத படிக்கு என்னை குட்டுவதற்கு ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை பயன்படுத்துகிறார் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் பாருங்க ரெண்டு குறைந்த பனிரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகின்றார் நான் அது என்னை விட்டு நீங்கும்படிக்கு நான் மூன்று தரம் கர்த்தரிடத்தில் நான் வேண்டிக் கொண்டேன் நான் ஆண்டு விடத்தில் கேட்டேன் ஆனால் அடுத்த வருஷம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகின்றார் என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலன் பரிபூர்ணமாய் விளங்கும் என்று சொன்னார் ரெண்டு காரியங்கள் இந்த முள்ளு நாளே இந்த பவுலுக்கு நன்மையாய் நடைபெறுகிறதாம் ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் அவர் தன்னை உயர்த்தாத படிக்கு 
ஆண்டவர் இந்த தீமையாய் தோன்றுகின்ற காரியத்தை ஆண்டவர் பயன்படுத்துகிறார் இன்னைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸை நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் இதை எதற்காக அனுமதித்தார் என்று நமக்கு ஒருவேளை தெரியாமல் இருக்கலாம் பவுல் போன்ற தெளிவு நமக்கு இன்றைக்கு இருக்காமல் இருக்கலாம் இதனால தான் என்று சொல்லி ஆனால் நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன் இந்த உலகத்தில் அநேக நேரத்தில் தேவன் இல்லாமலே வாழ முடியும் என்கின்ற ஒரு மேட்டிமை இருக்கின்றது அநேக நேரத்தில் நம்முடைய தலைவர்கள் பேசுகின்ற பேச்சை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நான் என்னுடைய தேசத்தை மறுபடியும் கட்டி எழுப்புவேன் என்று சொல்லி அநேகர் தங்களுடைய திறமையை காண்பித்து எலெக்ஷன் டைமில் அவர்கள் பேசுகின்றார்கள் ஐ வில் மேக் மை கண்ட்ரி கிரேட் அகேன் என்று சில தலைவர்கள் பேசுகின்றார்கள் வேறு சில தலைவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இப்பொழுது நான் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டபடினாலே இனி நல்ல காலம்தான் நம்முடைய தேசத்தில் இருக்கும் என்று பெருமையாக பேசுகின்றதை பார்க்கின்றோம் அநேகருடைய எண்ணத்தில் மனிதனுடைய எண்ணத்தில் என்னவென்று சொன்னால் நாமும் கோபுரத்தை கட்ட முடியும் வானத்தை எட்டும் அளாவிற்கு என்னால் கட்ட முடியும் என்கின்ற பெருமையோடு வாழுகின்ற நேரத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸ் போன்ற காரியங்களை ஆண்டவர் அனுமதித்து என்ன கற்பித்து கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் நீ செய்ய முடியாத அநேக காரியங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது நீ கட்டுப்படுத்த முடியாத அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி கர்த்தர் பெருமையை மடங்கடிக்கின்றதை நாம் பார்க்க முடியும் சில நேரங்களில் நாம் குறைவாய் இருக்கும் போது குறைவுகளோடு இருக்கும் போது நாம் தாழ்மையாக இருக்கின்றோம் ஆனால் பணமும் பலமும் மற்ற வசதிகளும் கூடும் போது நம்மை அறியாமல் மற்றவர்களை மதிக்காமல் விட்டு விடுகின்றோம் நம்மையும் அறியாமல் சிறிது பெருமையோடு நாம் வாழுகின்றோம் சில நேரங்கள் இப்படிப்பட்ட துயரமான சம்பவங்கள் மூலமாய் நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியாத காரியங்கள் வரும்போது நாம் திகைத்து போகும் போதுதான் மனிதன் எவ்வளவு குறைவளவனாக இருக்கின்றான் எவ்வளவு தேவனை தேட வேண்டும் என்கின்ற மறுபடிய நினைப்புட்டுதல் ஒரு ரெமம்பரன்ஸ் நமக்கு திரும்ப வருகின்றது நான் நினைக்கின்றேன் நீங்களும் நானும் ஆண்டர் எதற்காக அனுமதித்தார் என்று ஒருவேளை தெளிவாக நம்மால் சொல்ல முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக இது நம்மை பலவீனத்தின் ஒரு பாதையில் கொண்டு வருகின்றது அந்த பலவீனம் நல்லது தான் கத்திரிடத்தில் சேரும்படியாய் நம்மை தள்ளுகின்றது கடைசியாக என் கிருபை உனக்கு போதும் இந்த முள் அவரை குட்டும் போது ஒரு காரியம் நடைபெறுகிறது கர்த்தருடைய கிருபை பவுலுக்கு கிடைக்கின்றது மூன்று முறை ஜபிக்கின்றார் ஆனால் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது ஆண்டோட கிருபை எனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இந்த கிருபை ரொம்ப அற்புதமான ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அநேக நேரங்களிலே அநேக விதங்களிலே கிருபையை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம் இந்த கிருபை கிடைக்கும் போதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கை வித்தியாசமான கோணத்தில் போகின்றது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தருணத்தில் ஒரு கிருபை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்னுடைய வேதாகம கல்லூரியில் ரெண்டாவது வருஷம் நான் படித்துக் கொண்டிருந்த போது அதோடு என்னுடைய படிப்பு முடிந்து போனது ஆகவே நான் வீட்டுக்கு போவதற்காக நான் தயார் செய்து கொண்டிருந்தேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு அதிகமாக அறிமுகம் இல்லாத ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ஒரு டீச்சர் என்னிடத்தில் வந்து நீ தொடர்ந்து நீ இன்னும் ரெண்டு வருடம் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி என்னை கட்டாயப்படுத்தினார் என்னை வற்புறுத்தினார் என்னை திணித்தார் நான் அவருடைய வற்புறுத்தலின் பேரில் நான் இன்னும் ரெண்டு வருஷங்கள் நான் படித்தேன் ஆனால் நான் இன்றைக்கு திரும்பி பார்க்கும்போது கத்துடைய கிருபையை பார்க்கின்றேன் அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக நான் செய்த அந்த ரெண்டு வருஷ ஸ்டடீஸ் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனையாய் மாறினது அடுத்த பதினைந்து வருஷங்களுக்கு மேலாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய ஆசிர்வாதமாய் மாறினது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் எப்படி கிருபை தந்தார் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் இப்படிப்பட்ட கஷ்டமான சூழ்நிலைகளிலும் ஆண்டு நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் கிருபை உனக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது அவருடைய பலன் நம்முடைய பலவீனத்தில் நிச்சயமாக வரும் எந்த விதத்தில் வரும் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த பலனை அந்த கிருபையை நீங்கள் நிச்சயமாய் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஒன்று குறைந்த இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அவசரத்தை வாசிக்கும் போது பவுல போஸ்லன் இதே குறைந்த பட்டணத்துக்கு ஊழியத்திற்கு வந்த நாட்களில் எப்படி இருந்தார் என்று சொல்லுகிறார் நான் உங்களிடத்தில் வந்தபோது எப்படி வந்தேன்னு தெரியுமா பலவீனத்தோடு பயத்தோடு மிகுந்த நடுக்கத்தோடு உங்களிடத்தில் இருந்தேன் பலவீனம் என்று சொல்லும் போது சிக்காக தான் நான் வந்தேன் நாம் நான் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் நான் உங்களிடத்துல வந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் இது ஒரு புது புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு ஊழியத்துக்கு போகும்போது நடுங்கி கொண்டே பேசுவார் என்று சொன்னால் பயத்தோடு பிரசங்கம் பண்ணுவார் என்று சொன்னால் யார் ஏற்றுக்கொள்வாங்க ஆனால் யோசித்து பாருங்க அடுத்த வசரத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த பலவீனத்தோடு நான் இருந்தாலும் என்ன நடை நடைபெற்றது தெரியுமா ஆவினாலும் 
பலத்தினாலும் என்னுடைய பிரசங்கம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது நான் நடுக்கத்தோடு பேசினாலும் தேவன் எனக்கு கிருபை தந்தார் என்ன நடைபெற்றது அந்த பிரசங்கத்தின் முடிவில் குறிந்த பட்டணத்தில் நிறைய பேர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு சீசர்களாய் மாறினாங்க ஒரு ஸ்ட்ராங் சர்ச் குறிந்த பட்டணத்தில் உருவானது எப்படி உருவானது கிருபை பலவீனத்தின் மத்தியில் கிருபை இந்த கொரோனா வைரஸின் மத்தியில் நாம் இருக்கும் போது நமக்கு பயங்கள் இருக்கலாம் எப்படி ஆண்டு வருது அனுமதிக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு கேள்வி கூட நமக்கு இருக்கலாம் ஆனால் இது எல்லாவற்றின் மத்தியிலும் நாம் ஒரு காரியத்தை நினைத்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பலவீனத்தில் தேவ நம்மை பலப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் சபை உடைந்து போகாது உங்களுடைய குடும்பமோ உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை உடைந்து போகாது ஒருவேளை ஆபத்தான சூழ்நிலை வருகிறது போல் இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டோட கரத்தை உறுதியாக நீங்கள் பற்றிக் கொள்ளுங்க அவர் உங்களுக்கு கிருபை தருகிறவராக இருக்கிறார் சிலர் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் வேலை போக போகின்றதோ என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கலாம் இது வருமானால் என்னுடைய வருமானம் எப்படியெல்லாம் தாறுமாறாய் போகும் எனக்கு எப்படி என்னுடைய தொழில் நடைபெறும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கலாம் உங்களுடைய பிள்ளைகளை எதிர்காலத்தை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருக்கலாம் நீங்கள் உடனே மட்டும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்க கர்த்தருடைய கிருவை மாறாதது கர்த்தருடைய கிருபை நம்முடைய பலவீனத்தில் இருக்கிறது நிறைய நேரங்களை யோசிக்கின்றோம் அதிகமான பணம் சுகம் பலன் பாதுகாப்பு இந்த கொரோனா வைரஸ் போன்ற எந்த விதமான அச்சுறுத்தல் இல்லாத போது தான் நான் நன்றாக வாழ முடியும் என்று நாம் யோசிக்கின்றோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது போல சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றிலே வாசிக்கிறது போல மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கு நடந்தாலும் நாம் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கின்றார் தேவ கிருபை உங்களோடு கூட இருக்கிறது என்பது மறந்து போகாதீர்கள் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போகும்போது பயந்தவராய் போகவில்லை அழுது கொண்டே போகவில்லை பவுல போசலும் இந்த முல்லை பற்றி பேசும்போது அழுது கொண்டு புலம்பிக் கொண்டு பேசவில்லை மாறாக எப்படி சொல்லி முடிக்கிறார் தெரியுமா என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்டுவேன் ஏனென்றால் இந்த பலவீனமான நேரத்தில் தான் கர்த்தருடைய பலன் என் மேல் இறங்கி வருகிறது கிருபையை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கிருபை இன்றைக்கு உங்களை நிறைக்கும் முள் இருக்கலாம் ஆனால் முல்லை குறித்து நீங்கள் புலம்பாதீர்கள் இந்த வைரஸுடைய பிரச்சனை இருக்கலாம் ஆனால் இதை மையமைப்படுத்தாதீர்கள் கர்த்தருடைய பலன் நமக்கு கொடுக்கப்படும் என்பதை நீங்கள் உறுதியாக நம்புங்கள் கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் கண்களை முடி கத்திர நோக்கி நான் பார்க்கலாமா நல்ல ஆண்டு வரே பவுலனுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக நாங்கள் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற பாதையை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி யோசிக்க வேண்டும் என்று நீ கற்றுக் கொடுத்தபடியால் அன்றையோடு உண்மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் ராஜா நீர் சில நேரங்களில் உங்களுடைய ஞானத்தின்படி உங்களுடைய அறிவின்படி சில காரியங்களை அனுமதிக்கின்றீர் சில நேரங்களில் சத்துரு சில காலம் கிரியை செய்யும்படியாகவும் நீர் அனுமதிக்கின்றீர் ஏனென்று கேட்க எங்களுக்கு அன்று வரை உரிமை இல்லை ஆனால் ஒன்றை மாத்திரம் அறிந்திருக்கின்றோம் நீர் எங்களை பலப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறீர் கிருபை தருகிற தேவனாக இருக்கிறீர் சோர்ந்து போன தவித்து கொண்டிருக்கின்ற எந்த ஒரு சகோதரனும் சகோதரி இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் கர்த்தர் தாமே இன்றைக்கு அவர்களை நீர் பலப்படுத்துவீராக வழிநடத்துவீராக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஏன் இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த கஷ்டமான நேரத்தில் நாம் கிறிஸ்தவர்களாக வேதத்தின் அடிப்படையில் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறது தான் நேற்றைய தினமும் இன்றைய தினமும் நாம் சிதித்தோம் இன்னும் ரெண்டு நாட்கள் இதே சப்ஜெக்டை நாம் இன்னும் ரெண்டு காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் 